Так, это пятая нога. Пилообразный сигнал и будет э, показывать частоту текущую, которую мы задали конденсатором и резистором на пятой шестой ножке. Всем привет! Сегодня буду рассказывать про плату управления TL494, которую я устанавливаю в зарядное устройство. Заранее извиняюсь за качество звука. Пришел микрофон, вот он в него я говорю, петличка с Алиэкспресс. Надо было режим полета включить, так как я записываю видео на телефоне. Так как я его не перевел в режим полета, был поиск сети сигнала и были некоторые помехи по микрофону. Заранее за качество звука я извиняюсь. Давно ничего не записывал. Было много работы, было много ремонтов. Но с ремонтами что-то как-то не удалось записать. Наконец-то мне вот сейчас пришла петличка, микрофон и три нога. С Алиэкспресс заказывал. Ссылки могу оставить под видео. Сегодня хочу рассказать про платки управления. Вот такие вот они платки. Это сам я все это нарисовал. Сделали мне на сайт, через сайт я делал GLC PCB. Уже второй, даже не второй, уже не один раз заказывал через этот сайт быстрое изготовление недорого если у вас платка 10 на 10 там по моему 10 штук 2 доллара что ли стоит то есть 10 платок 10 по 10 сантиметров выходит буквально копейки ну там за доставку просто в зависимости от того где в каком вы регионе живете доставка будет ну, у всех может по-разному быть вот, сейчас я хочу рассказать, как, что здесь устроено. Все-таки хотел отойти уже от темы с блоками питания, но сезон, зима, сейчас февраль, и зарядные устройства до сих пор еще актуальны. Обычно у меня так всегда. Как наступает осень, зима, начинается спрос на зарядные устройства, Вроде бы уже как-то и поднадоело их собирать, но все равно есть спрос. Ну, я их так периодически собираю. Вот они, блоки питания. У меня тут три штуки стоит. Из этих блоков питания я буду делать зарядное устройство. При этом в, этом, в этих блоках питания стоит микросхема, микро, э, управление э, не ИТЛ-494, не шим-контроллер шим имеется в виду, а в 2003 и 2005 не, не вникал, как они работают, эти микросхемы. Но все это будет убираться и ставится вот такая одна платка. Как она стоит, я уже показывал в своем первом видео на моем канале. Кому интересно, можете пройти, ссылочку сверху оставлю и посмотреть. Сейчас я буду распаивать и по ходу объяснять. Погнали! Хотел еще сказать, что микросхему я ставлю на сакетку. Вот они у меня есть. В случае бывало, редко, конечно, бывает, что с микросхемой какая-то беда, проблема. Но бывает так, что надо что-то там, допустим, с дежурной, с дежуркой повозиться. Бывает, что дежурное напряжение не работает, просто эту микросхему демонтирую. Все, то есть микросхемы нет, высокая, высокая часть не запустится именно которая выполнена на транзисторах 13009. Ну, в моем варианте там 13007, 13009. Первичная часть уже не запустится, так как не будет генерации никакой. Вкратце сейчас здесь объясню, 
ставится сама микросхемка здесь в левой стороне выполнены частота задающая часть обратная связь по напряжению регулировка напряжения происходит вот здесь вот противопостроечный резистор ставится и ну это делитель напряжения вот на вот этой части собран частота задается вот здесь вот получается пятая шестая нога частота задающая часть здесь получается по 16 ножке тока регулирующая часть обратная связь выполнена на конденсаторе вот на вот этом 100 нанофарад 20 килоом резистор 47 килоом вот здесь вот это ограничительный резистор то есть этим резистором подстроечным будет задаваться максимальное ограничение потоку и вот, вот эти вот два отверстия здесь получается выносное, но под выносное сопротивление сделано. Потенциометр припаивается. Уже по вот этим вот двум контактам происходит регулирование выходного тока. По вот этому сопротивлению делается регулировка по напряжению. Ну это если допустим лабораторный источник питания либо то же самое зарядное но с регулировкой по напряжению соответственно вот здесь вот два транзистора которые будут генерировать непосредственно на трансформатор раскачки питание здесь вот оно подписано то есть вот здесь минус здесь плюс Питание может быть до плюс 40 вольт. Питание шим контроллера. Ну, обычно 20 вольт. Я уже это говорил. Обычно где-то примерно 20 вольт плюс-минус. И вот эти три контакта получаются на трансформатор раскачки. Вот эта средняя точка. Трансформатор раскачки. Три, три, три контакта с трансформатора выходит то есть вот эта средняя точка и здесь уже там первая вторая ножка от средней точки ну вот так вот это все выглядит китайцы молодцы все могут все это сделать за можно сказать за копейки главное им нарисуй дай что ты хочешь и все тебе распечатают ну сейчас одну Распаяю. У меня тут 4 платки. Одну распаяю, покажу, как это будет
Итак, вот я ее собрал, платку все пропаял, флюс помыл, все чистенько, все аккуратно. Здесь, значит, на микросхеме пятая ножка, если встать на нее осциллографом, будет показывать частоту, которая задана конденсатором и вот этим резистором. И будет пилообразный сигнал. Это будет говорить о том, что микросхема генерирует импульс пилообразной формы. То есть она работает. На 14, на 13 ноге. На, 13, на 14 точно. По-моему, замкнутые, если честно. Да, 14 и 13 ноги вместе. На них 5 вольт. Ровно 5 вольт. Тоже, если, допустим, нет осциллографа, можно на них встать, посмотреть. На них должно быть 5 вольт. Это говорит о том, что микросхема работает. Здесь осциллографом сейчас покажу уже подключенную плату. И на осциллографе покажу на пятой ноге пилообразный сигнал будет присутствовать. Так, это пятая нога пилообразный сигнал и будет э, показывать частоту текущую которую мы задали конденсатором и резистором на 5 6 ножке то вот здесь порядка 3 вольт амплитуда и частота практически 75 килогерц 74 845 Платку я еще раз выложу в описании под видео. Я уже выкладывал. Собирать ее, в принципе, ну, как сказать, по времени, ну, не знаю, минут 40, может быть, я ее распаивал. Но, как в моем варианте, блоки питания... Э, так, сфокусирую. Блоки питания здесь не на тл 494 приходится вот такую платку ну и я для себя вообще делаю такие платки чтобы удобно вставил ее сразу блок питания распаял как надо и она аккуратно красиво стоит там смотрится